¿Cómo están amigos de YouTube? Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para eh, todos ustedes. En esta oportunidad quiero contarles un poquito mi experiencia con esta heladera Filco que compré hace poco tiempo, que ya vengo usando durante aproximadamente un mes. Eh, yo estaba necesitando una heladera nueva, ¿no? que tenga buena capacidad, que tenga buen precio y este, bueno, que cumpla con las características que yo estaba necesitando, que era por lo menos que tenga un buen, una buena capacidad de freezer, que era lo que me importaba. Yo antes tenía esta heladera de acá, se las muestro, es una heladera antigua que viene con un congelador muy chiquitito, el cual este, no está dividido adentro en los compartimientos, bueno, es una heladera bastante eh, antigua, entonces era hora de cambiarla. Y bueno, y elegí esta opción, Filco, nunca había tenido esta marca, primera vez que, que utilizo. Eh, estuve investigando, es una marca de origen estadounidense, originalmente estadounidense, pero este eh, se fabrica en Argentina. ¿sí? Tienen una fábrica acá en la ensambladora, en donde se fabrican todos los componentes y se arman estas heladeras. Eh, bueno, para entrar en detalles y contarles un poquito de mi experiencia, esta es una heladera eh, Filco No Frost, viene con eh, una eficiencia de energía a más, lo cual hace que... Este, tengamos bastante ahorro de energía una cosa que me olvidaba, el modelo como lo dice ahí en el título del video y en la descripción esta es una Filco PHN T456BF ahí lo pueden ver en la imagen acá vemos el consumo de energía esto es muy importante porque no va a ver, eh, esto se va a ver reflejado en la factura de la luz a final de mes y, y vamos a poder corroborarlo también Importante, la capacidad, ¿sí? tenemos 318 litros de capacidad en la parte inferior, en la parte del refrigerador y tenemos 94 litros también en la parte del freezer, del congelador, esta es no frost, así que no genera escarcha, eso es muy importante. Y otra cosa que me gustó, eh, yo vivo con mi familia en un departamento bastante chico, es el ruido, la heladera que tenía anteriormente hacía un ruido que parecía un despertador, esta al tener 44 decibeles, la verdad, prácticamente no se la escucha cuando está encendida o cuando está apagada. Tiene un sistema de, de encendido constante, el cual hace que el enfriado siempre sea constante. Eh, no se apaga, no se enciende, no se apaga, no se enciende como la, otro tipo de heladeras. Otra cosa eh, que quiero mostrarles, el sistema digital ¿sí? y todo lo que tiene en la parte delantera esta heladera que me gustó mucho y la verdad que es muy importante. Yo cuando lo compré creía que esto de acá era para controlar la temperatura del freezer, pero no, esto de acá es para controlar la temperatura del refrigerador, es un sistema LED, como lo pueden ver acá, yo lo tengo en 4 grados, esto depende de la zona donde ustedes estén, del país y demás, acá 4 grados para el refrigerador, la verdad que me enfría espectacular, lo había puesto en 2 inicialmente, pero prácticamente se estaban congelando las cosas. Entonces lo moví a 4. ¿Cómo tienen que hacer? Les muestro por si ustedes se compraron esta. Tienen que desbloquearlo utilizando Power Cool Look. Todo esto está en el manual. ¿eh? Desbloqueamos. Ahí está. Y con Fridge vamos cambiando la temperatura. ¿Ven? Yo lo voy a dejar en 4 como estaba. Y procedemos a bloquearlo nuevamente. Ahí está. ¿Este bloqueador para qué es? Para que los chicos, aunque esto está relativamente alto, los chicos no estén con el dedo, cambiando la temperatura y dañineando todo esto. ¿sí? Eh, les recuerdo, esto es para la parte inferior del refrigerador, eh, de la heladera. O sea, para controlar la temperatura del refrigerador. Otra cosa importante que van a encontrar acá es el dispenser en la parte delantera, esto me gustó mucho y por eso también opté por comprar esta heladera y no otra quizás más económica, pero era esto, esto de acá, el dispenser de agua en la parte delantera, muy importante para tener todo el tiempo agua fresca y no estar abriendo y cerrando la heladera con, eh, todo el tiempo para sacar agua fría, peor en épocas de calor, en épocas de invierno seguramente se utiliza menos, pero en época de calor, les digo porque estamos en verano, es muy utilizado. ¿Sí? Venga, me voy a mostrar. Primero la parte de arriba y después la parte de abajo. Acá está. Este es el freezer, el congelador. Como pueden ver, yo ahora lo tengo con una temperatura ambiente eh, promedio de entre 30 a 32 grados. Estamos en verano. ¿sí? Eh, miren, no sé si pueden ver acá. La tengo eh, en el modo cold. 
viene con tres modos, ahí lo pueden ver, viene cold, colder y coldest. Cold, que es el frío, colder, es más frío, y coldest es aún más frío, o el más frío. Yo primeramente lo puse en colder, girando esta perillita, ustedes lo cambian. Colder es el más frío, es el recomendado. Pero sinceramente me estaba congelando todo mucho y, 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 y no probé con la, con, la, con la fría, con la mínimo, vendría a ser. Y la verdad que me funcionó bien porque no necesito más y eso me hace ahorrar también más aún consumo de energía. Esto va a variar, depende de la zona donde ustedes se encuentren. Como ven, es no frost, acá lo pueden ver. No frost significa que no genera escarcha, miren. En los laterales no encontramos ningún tipo de hielo, no encontramos nada. ¿Ven? Acá tenemos helado, tenemos hielo y la verdad que en ese sentido, acá en la parte lateral, tenemos dos repisas para poder guardar también eh, algunas frutas o lo que ustedes quieran. La verdad que el freezer, 100 puntos, no tengo por qué dejarme, eh, se los diría. ¿Sí? Esta es la parte de arriba. Ahora vamos a ver la parte del refrigerador. Acá está. Yo se lo estoy mostrando como lo tengo, como lo uso. Acá no hay engaños. Es muy funcional. Yo la verdad que guardo de todo en la ladera. Ahí tenemos huevo, tenemos tres compartimientos acá. Acá está el compartimiento del agua. Como pueden ver, 3.5 litros para el dispenser de agua. Bastante y dura aproximadamente para unas 2-3 personas. Eh, dos días aproximadamente. O un día, depende del consumo que tenga. ¿Sí? Acá tenemos... Esto de acá, para poner bebidas, latas y demás Está muy bueno, muy cómodo Y la verdad que la saca súper helada Las latas de lo que tengan, refresco, cerveza lo que haya. Acá tenemos una bandeja superior Para poner eh, quesos Botellitas y demás Estas bandejas son regulares, son regulables Y son de vidrio templado ¿sí? eh, Entonces, ustedes Es cuestión de que, miren, hasta tiene todavía Esto, ¿sí? relativamente la tengo hace un mes Pueden ir regulando las bandejas En estos niveles de acá Y abajo tiene eh, para poner frutas y verduras y podemos controlar la humedad también ven acá humedad no humedad ven entonces ahí ustedes van controlando la humedad y acá tenemos donde colocamos las frutas los vegetales y demás para que no se humedezca y no haya ese problema de los olores eh, que se ponga todo muy medio extraño como sucede siempre así que mis amigos esta heladera eh, Filco es alta, miren, yo mido 1.83 aproximadamente. Miren, es muy grande, es muy ancha, ¿sí? En capacidad, súper recomendada para familia o hasta cuatro personas, les va a funcionar espectacular. Eh, funcionalidad, mucho espacio en el freezer, lo que les recomiendo mucho. Y este, el dispensa en la parte delantera No hace casi nada de ruido Decibeles eh, muy bajos Consumo de energía mínimo Y la verdad que eh, hasta el momento no hemos tenido problemas Ya les voy a ir comentando a lo largo del tiempo Cuál va siendo nuestra experiencia con esta heladera Pero si ustedes están pensando en comprar una Fisco Como usuario les digo que 100 puntos Así que eh, yo se las recomiendo Espero que ustedes no tengan problemas, pero ustedes saben, son equipos tecnológicos y todo puede pasar. ¿sí? Eh, el error puede suceder porque eh, son productos que tienen motor y demás cosas. Así que ya saben, si les gustó el video, dejen su comentario, denle un me gusta, alguna consulta que tengan sobre esta ladera también déjenme en los comentarios y yo se la voy a estar diciendo. ¿sí? Eh, esta funciona con 220. No necesita ningún adaptador, nada. Si ustedes están en una zona de altas y subidas de tensión y demás, pónganle un, un regulador de voltaje, cosa de que esté protegida. Así que, mis amigos, eso es todo. Fabricación Argentina, Firco. Espero que les guste.